W tym odcinku. Co zrobić, gdy zepsuje się ster? Zepsuta winda kotwiczna na jachcie. Jak cumuje się na wyspie Kea? Jaką trasę obrać na tygodniowy rejs po cykladach? Wyspa Kea leży blisko Lavrio, gdzie w Marinie Olympic i w porcie Lavrio stacjonuje wiele firm czarterowych. Dlatego sporo jachtów zatrzymuje się tutaj na początku albo na końcu rejsu. Tak też i my zrobiliśmy. W Zatoce Agios Nicolao są dwa porty. Porcari i Corisia. My zatrzymaliśmy się w porcie Corisia. Tutaj też stają promy, więc to mniej spokojne miejsce niż w Urkari. Przy Kei mieści się około 20 jachtów. Zumujemy jak niemal wszędzie w Grecji rufą do Kei, wyrzucając z dziobu kotwicę. Wielu narzeka, że kotwica tutaj słabo trzyma. Tejży Harbor Master nie jest człowiekiem kompromisu. Podpłynął jacht, który miał problem z kotwicą. Jedyne co można było zrobić w tej sytuacji to zacumować longside'em. Niestety nie tutaj. Właściciele jachtu zostali bezceremonialnie poproszeni o odpłynięcie. Akwen jest otwarty. W razie złej pogody może tu być nieprzyjemnie. Poza tym do portu przypływa prom, który niewątpliwie tworzy fale. Ale akurat tego dnia pogoda była spokojna, keja niemal całkowicie wolna, no i szczególna sytuacja. Co ciekawe, jacht był pod polską banderą, ale nikt na pokładzie nie znał polskiego. Coraz częściej właściciele zagranicznych jachtów rejestrują się w Polsce. Piękny jacht przypłynął. Krzyczą z daleka, że nie mają kotwicy, że się kotwica zepsuła. Chcieli tutaj stanąć do Oxide'em, no i stanęli do Oxide'em, pomogliśmy im, ale przyjechał pan do nas i powiedział, że muszą się przestawić. To jest dość okrutne, bym powiedział, bo no to jednak trudno manewrować taką łódką. Zwłaszcza to jest jakaś prawie 60, taka, taka duża, tak? No. Jesteśmy na Kei i poszukujemy Harbor Mastera. Zapytaliśmy policjantów, czy, czy jest tu biuro, gdzie go można znaleźć. Powiedzieli, że on was znajdzie. A jeśli was nie znajdzie, to nic nie zapłacicie. Potem spytka, spytałem się Marinero o to samo. On mówi, no nie martwcie się, znajdzie was. A jak nie znajdzie, no to najwyżej nie stracicie pieniędzy. Will not lose your money. No. Na szczęście znalazł nas, więc zapłaciliśmy 6 euro i spokojnie mogliśmy na zajutrze rano odpłynąć. Wzdłuż portu są sklepy, tawerny, kafejki, a na końcu blisko plaży 
ao supermarket. to chyba dość częsta jest e, przyczyna katastrof. E, no zwykle to się nie dzieje, no ale czasem może się zdarzyć, że psuje. I co wtedy? E, jeśli odpadnie ster, no to wiadomo, to trzeba kombinować. Ale jeśli koło sterowe e, przestanie działać, a ster nadal jest, to można spróbować takiego steru ręcznego. I ten ster ręczny jest tutaj. Można odkręcić, wyjąć. I wsadzić taki ster. O. I wyłączę teraz autopilota. No i zobaczymy, czy skręca, czy nie. Dobra. Prosto. No i teraz lewo, no nie idzie tak strasznie łatwo, ale, ale da się sterować jakby coś. Proszę. Powiem szczerze, że przy większych prędkościach, no to jest nacisk na płetwę jest silniejszy i trzeba naprawdę dużo siły włożyć, żeby, żeby ten ster trzymać. No ale jakoś udaje mi się na razie trzymać prosto. Dajmy trochę gazu. Zawsze po powrocie jachtu Nurek ogląda dno. Szczęśliwie nie mieliśmy żadnych przygód z miliznami, podwodnymi skałami, ani sieciami rybackimi. Port jest rozległy, więc pracownicy mają elektryczne hulajnogi. Super było się przejechać. W ciągu tygodnia możesz odwiedzić sześć wysp. Syros, Linię, Delos, Mykonos, Dinos i Kę. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no war. Pierwszy port Ermupoli na wyspie Syros. Z Lavrio trzeba wykonać 51 mil. To najdłuższy przelot w czasie całego rejsu. W Ermupoli są trzy porty: miejski, jachtowy, nieco za miastem, i rybacki. W porcie miejskim jest sporo miejsca dla jachtów, a porządku pilnuje Harbor Master Pantanasis. Sumując tu znajdziesz się praktycznie w centrum miasta, przy tawernach i kafejkach, a do sklepów też blisko. Uważaj na falę, która powstaje, gdy manewrują promy. Ermupoli jest stolicą cyklad i jak na stolicę przystało jest eleganckie, z pięknym ratuszem, największym w Grecji i licznymi kościołami. Warto wejść na wzgórze Anosyros z katolickim kościołem św. Jerzego na szczycie. Roztacza się zeń, oszałamiający widok. Na dole z kolei w cerkwi zaśnięcia Matki Bożej możesz zobaczyć oryginalny obraz El Greka, a w katedrze świętego Mikołaja przechowywane są relikwie.
Następnego dnia przepłyń na bezludną Rinię, gdzie można zakotwiczyć w jednej z zatoczek. Rinia, skalista wyspa pozbawiona zieleni, sprawia nieco niepokojące wrażenie, ale oferuje wytchnienie po wielkomiejskim Ermupoli. Możesz podpłynąć bączkiem na brzeg, pospacerować po okolicy. To poczucie osamotnienia na bezludnej wyspie szczególne doświadczenie. W Zatoce Rini rano możesz ruszyć na Delos. Delos jest wyspą muzeum. Wejście na ląd jest możliwe tylko z biletem. Nie ma też możliwości cumowania przy nabrzeżu, a bączkiem należy dopłynąć wyłącznie tam, gdzie jest kasa biletowa. Wejście na ląd w innym miejscu jest zabronione i wiąże się z dużą karą. Można zatrzymać się na kotwicy w odległości 500 metrów od brzegu. Dno jest pokryte wodorostami, kotwica słabo trzyma. Ale zdecydowanie warto zahaczyć o tę wyspę. Niegdyś Wyspa Święta, miejsce narodzin Apolla i Artemidy, ma wiele wspaniale zachowanych zabytków i jest pożywką dla wyobraźni. Zwiedzanie na Delos jest możliwe do godziny 15. Po południu przepój na Mykonos. W starym porcie w chorze jachty nie cumują. Jedyny port to Turlos, położony 2 km od stolicy wyspy. Jeśli planujesz pobyt na Mykonos, koniecznie dwa dni wcześniej zadzwoń albo wyślij SMS-a do władz portu z prośbą o rezerwację. Turlos to jeden z niewielu portów w Grecji, gdzie są muringi. A z portu do miasta możesz dopłynąć autobusem wodnym. Samo miasteczko jest przepiękne, z urokliwymi uliczkami, kościołami, małą Wenecją i wiatrakami na wzgórzu. Trzeba jednak mieć świadomość, że to miejsce modne, więc oblegane i dość drogie. A z Mykonos trzeba skoczyć na Tinos, dużo spokojniejszą, za to wyjątkowo piękną wyspę. Pływając do portu Tinos pamiętaj o silnych wiatrach spadowych i o nieukończonym, częściowo zatopionym falochronie. Tinos jest dla Greków celem pielgrzymek. W tutejszym kościele Panagia Ewangelistria przechowywana jest cudowna ikona, a u sufitu wiszą woda dziękczynne. Wiele cudów się wydarzyło w tym miejscu. Warto wynająć samochód, co powinno kosztować około 30 euro i objechać wyspę. Są tu urokliwe wioski, szczególnie Volax z głazami wkomponowanymi w architekturę wioski i Pyrgos, całej z marmuru słynącej z aspiracji artystycznych, z wielkim platanem na placu. A po całej wyspie rozsiane są potężne, zdobione gołębniki. Ostatni punkt na trasie to Kea i sympatyczny, otoczony tawernami port Korysja. Dobre miejsce na spokojny ostatni nocleg, pożegnalną kolację z owocami morza i zakup małej pamiątki w jednym z butików. A z Kei do Lavrio już bliziutko. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. E, może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.